Wapendwa ndugu na dada ninawasalimu kupitia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi cha tafakari ya neno la Mungu. Ambapo leo tutakwenda kutafakari somo ama tafakari ya neno la Mungu yenye kiini kinachosema dhambi iliyoangamiza Sodoma na Gomora. Na mimi ni Francis Malata kutoka the International Missionary Society of Seventh Day Adventist Church Reform Movement Union ya Tanzania. Basi nikiwa nimekwisha kukutajia kiini cha tafakari yetu ya leo, fungu kuu la tafakari hili natoka katika mambo ya walawi sura ya 18 fungu la 22 maandiko matakatifu ya Mungu yanasema. Usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke ni machukizo. Mambo ya walawi sura ya 20:13 imeandikwa. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke wote wawili wamefanya machukizo hakika watauawa na damu yao itakuwa juu yao. Katika kizazi cha Sodoma na Gomola walimjaribu Mungu katika hili ili waone ni kwa kiasi gani angewafanya. Tunaposoma haya katika kitabu cha mwanzo sura ya 18 na fungu lile ni la 20 na 21 maandiko matakatifu yanasema. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanavyotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia na kama sivyo nitajua. Wapendwa ndugu na dada zangu, Tunapojifunza maandiko haya matakatifu yanatufanya sisi tuweze kuelewa hasa kile ambacho Mungu amekusudia kuitenda dunia yetu. Maana tunapojifunza maandiko matakatifu yanatuonyesha kwamba katika ile Amosi tatu fungu la saba maandiko yanasema kwa maana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafahamisha bila kuwajulisha watumishi wake manabii siri yake. Kwa hivyo tunajifunza kwamba Mungu hawezi kufanya jambo lolote chini ya jua au katika dunia hii bila kuwafahamisha watu wake. Katika ulimwengu wetu tunatambua kwamba hakuna jambo ambalo ni jipya. Mambo yote yalishawahi kutendeka. Maandiko yanasema kwamba kwa maana yaliandikwa ili kutufundisha sisi tuliofikiwa na miisho ya dunia hii. Kwa sababu hayo yaliyoandikwa hayatawasaidia wale ambao kama ni kuangamia walikwisha kuangamia, kama ni kupotea walikwisha kupotea. Maandiko haya matakatifu yapo kwa ajili ya kutusaidia sisi tunaoishi katika nyakati za leo. Na tunaona kwamba yanaturudisha kwenye eh, historia tunaposoma katika kitabu cha e, Yeremia 6:16 maandiko yanasema Bwana Mungu asema hivi Simameni katika njia kuu mkaone mkaulize habali za mapito ya zamani ii wapi njia iliyo njema mkaende katika njia hiyo nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu Maandiko matakatifu yanasema lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Ndivyo walivyosema watu wa Sodoma na Gomora. Mungu amewakanya kwamba mwanaume asilale na mwanaume mwenzake kama kulala na mwanamke. Ni machukizo kwa Mungu. Watu wa Sodoma wakasema hatutaki kwenda katika njia hiyo uliosema wewe Mungu. Lakini Mungu kama ilivyo kwa nuhu na garika alivyowafika mahali akawakataa akasema na gairi ya kwamba sikumfanya mwanadamu katika kitabu cha mwanzo sura ya sita na ya saba pale inaeleza kilichowakuta watu wa wakati wa nuhu ndivyo pia Sodoma na Gomora ikataka kumjaribu Mungu ili ione atakachokifanya na Mungu akawajibu sio kwamba dhambi moja ilifanya Sodoma na Gomora kuangamia 
Sodoma na Gomora walifanya dhambi nyingi. Lakini dhambi zao zote walizozifanya bado hazikugusa jicho au mboni ya jicho la Mungu na kumfanya aamue kuangamiza. Ni mpaka pale walipofanya dhambi nyingine ambayo kwa hiyo Mungu hakuchelewa akaamua kufutilia mbali kizazi cha Sodoma na Gomola. Je, dhambi hiyo ni gani? Niweze kutoa historia kwa ufupi lakini kutoka katika eh, kutoka katika kumbukumbu zangu. Tunapojifunza maandiko matakatifu tunaona kwamba Mungu baada ya kuyumba dunia alimuumba Adam na kumweka katika ile bustani ya Edeni. Lakini Mungu akaona kwamba si vyema yule mwanaume akae peke yake, akamfanyia mwanamke ambao ni Eva. Baada ya kuwa Adam anaishi na mkewe Eva, e, historia ni kubwa lakini sitaweza kusema kila neno ila nitanukuu nita baadhi ya vipengele kutoka kama nilivyosema kutoka kwenye kumbukumbu zangu. Tunajifunza kwamba Adam na Eva walipata watoto wawili wa kwanza ambao wa kwanza ni Kaini na wa pili ni Abili. Wakati wakiwa wakimtumikia Mungu katika maisha yao, Kaini alimuua Habili kwa sababu ya wivu na usuda juu ya jinsi Mungu alivyo mkubali Habili na sadaka zake na ibada zake. Basi Kaini kwa kuwa alifanya uasi, Mungu alikuwa amemkataa Kaini na uzao wake wote ukawa ni uzao wa laana. Ndipo Adam na Eva waliendelea kuzaa watoto wengine Miongoni mwao ni seti. Seti akachukua mahali pahabili ambaye alimtumikia Mungu katika kweli. Na katika kizazi hiki cha seti tunajifunza kwamba ndipo au ndimo walikuja kupatikana watu kama kina Nuhu, Tera na baadaye Ibrahim ambaye hapo kwanza aliitwa Abraham. Baada ya Garika Baada ya garika katika kipindi cha Nuhu, e, Nuhu aliweza kupata watoto watatu. Ambapo watoto hawa watatu walikuwa ni Shem, Ham na Yafeti. Ambapo katika e, uzao huu wa Shem ndiko walitokea watu kama Tera. Watoto wa Tera ni Abraham, Nahori na Haran. Katika maisha yake eh, Abraham ambaye baadaye alikuwa ni Ibrahim alifanikiwa kuwa na watoto wawili. Wa kwanza jina lake alikuwa Ishmaeli ambaye alimpata kwa hajiri mfanyakazi wake au tunasema binti wa kazi. Baada ya Sarai mkewe kuwa amechelewa kumpa uzao au kupata mtoto. Hivi baadaye Sara katika uzee alifanikiwa kupata naye mtoto ambaye walimuita kwa jina la Isaka. Mtoto huyu Isaka ndiye yule ambaye Mungu alikuwa amemwaidia Ibrahim kwamba angempa e, mtoto au angepata uzao mwingi kama mchanga wa bahari ambao utabarikiwa mataifa yote kupitia kwa mtoto mpendwa ambaye ni Isaka. Lakini ndugu yake ama kaka yake Haran alifanikiwa kuwa e, na watoto watatu ambapo wa kwanza ni e, Iska, wa pili ni Milka na watatu ni Lutu. E, hivyo Ibrahimu wakati ameamrishwa na Mungu kutoka E, katika ile nchi ya baba yake Tera aende nchi nyingine ambayo Mungu angemuonyesha kukaa pale Mungu alimwamrisha Ibrahim aondoke eneo lile ili aweze kusema naye akiwa peke yake Lakini tunajifunza kwenye Biblia kwamba Ibrahim akiwa Abraham hakuondoka peke yake akaondoka na mtoto wa kaka yake ambaye alikuwa ni Lutu basi wakati ameondoka na Lutu Mungu hakusema naye kitu chochote ni mpaka pale ambapo Lutu na Ibrahimu walitengana 
Ibrahim wakabaki katika eneo lake na pia e, Lutu aka aka maandiko yanasema akaangalia bonde zuri la Yordan akaenda kuishi hapo kwa sababu wale waliokuwa wanatunza mifugo ya Ibrahim na na, na Lutu walianza kugombana wakati wanagombana Ibrahimu na Lutu wakapatana kwamba we ni mtoto wa ndugu yangu haiwezekani tugombane kwa ajili ya wachungaji ambao wanapigana kwa ajili ya mifugo yetu basi e, Lutu naye akaenda katika hilo bonde ambalo maandiko yanasema kwamba lilikuwa ni eneo zuri sana Yordani lilikuwa limependelewa sana eneo hilo basi hapo ndipo chimbuko la miji ya Sodoma na Gomora Biblia inatuambia kwamba Lutu akaingia kuishi hapo kule alikuta watu walikuwa wanaishi na katika eneo hilo wakati e, linaendelea kuwa na e, wingi wa watu limeendelea kuwa vita zilikuwa za mara kwa mara wakati fulani Ibrahim alienda kuamlia ugomvi ambao ulikuwa umetokea katika maeneo fulani hayo eneo lile la e, Sodoma na Gomora ambayo zamani ilikuwa ni eneo zuri kabisa ndilo ambalo watu wake wakamjaribu Mungu katika katazo hili. Mungu akasema yeye mwenyewe kwamba uovu huu wa watu hawa wa Sodoma na Gomola umevuka viwango. Ulikuwa uovu gani? Tutasoma hapa. Lakini tunaona kwamba Mungu alikuwa ametuma watu wawili ambao walikuwa waende kupeleleza ule mji ile miji ya Sodoma na Gomora. Na watu hawa wawili waliva, walikuwa ni malaika ambao walivaa sura za watu. Lakini wanaume. Wakapita kwa Ibrahimu, wakazungumza na Ibrahimu, Mungu akasema hawezi kumficha mtu wake, akamweleza kitakachotokea kule, Ibrahimu akajaribu kumsii Mungu ndipo tunaona Mungu anasema e, na Ibrahim Ibrahim anamuuliza Mungu ikiwa utapatikana watu arobaini, ikiwa utapatikana watu kadhaa Mungu akasema katika Sodoma na Gomora walioaminifu siwezi kuangamiza mji e, ule au miji ile lakini e, malaika wale ambao walivaa sura za au umbo la wanaume waka 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 wakapita eneo lile la Ibrahimu wakaenda moja kwa moja kule ambako Lutu alikuwa anaishi yani Sodoma na Gomora walipofika pale walikipita kwa 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 kwa, kwa Lutu Lutu akawakaribisha akawakarimu wakasema hapana sisi tutaka nje tu lakini Lutu akawakaribisha kwa ukarimu mkubwa wakakubali waka, e, maandiko yanasema akawapa maji wakanawa miguu yao wakakaa pale kabla hata jioni ile usiku hujafika hawajalala maandiko yanasema kwamba watu wa miji ile ya Sodoma wakazunguka nyumba vijana kwa wazee wote waliotoka pande zote wakamwita Lutu wakamwambia wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu uwatoe kwetu tupate kuwajua Biblia ya Kiswahili cha cha kisasa inasema u, tupate kulala nao Lutu akawatokea mlangoni akafunga mlango nyuma yake akasema basi na wasi ndugu zangu mstende vibaya hivi tazama ni nao binti wawili ambao hajawajua mtu mume na wasi ndugu zangu Nitawatolea kwenu mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu. Ila watu hawa msiwatende neno kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni. Naye kumbe anataka ku, kuhukumu. Basi Tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo mtu, huyo Rutu. Wakakaribia wavunje mlango. 
Lakini wale watu wakanyosha mikono yao wakamuingiza Rutu kwao nyumbani, wakafunga mi, mlango. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa hata wakachoka kwa kutafuta mlango. Ndugu yangu na dada yangu, wakati wale wageni wanaume walipofika katika nyumba ya Rutu Jioni wazee vijana na watu wanaume wa Sodoma ile wakaenda wanakimbia katika nyumba ya Lutu. Kwa sababu wale wanaume walikuwa wameonekana katika e, kuingia kwenye ule mji walionekana ni watu walio tofauti unajua watu wale malaika hata kama walivaa sura za binadamu lakini sio kama za watu wa Sodoma na Gomora ni binadamu ambao wana wana mvuto fulani tofauti unajua taifa lolote lenye dhambi linakuwa na lana na watu wake wanakuwa wa ovyo ovyo wanakuwa wabaya wabaya hivi wasio pendeza macho lakini wale malaika walikuwa wamevaa sura za watu wenye mvuto. Sasa wale watu wa Sodoma na Gomora wakawapenda. Wanaume wa Sodoma na Gomora wakawapenda wale wanaume walioingia kwa Lutu kama wageni wake. Sikia. Maandiko yanasema kwamba wakaenda vijana wazee na wanaume mbalimbali kwenye nyumba ya Lutu wakiwataka wale wanaume ili walale nao. Wanaume. Jaribu kufikiri wewe mwenyewe, wanaume. Maandiko yanasema vijana na wanaume na wazee wa miji ile wakataka kulala na wanaume wale wageni walioingia nyumbani mwa Rutu. Rutu akajaribu kuwabembeleza kwamba afadhali ni wape mabinti zangu nao wawili, mabinti zangu ambao bado hawajawajua wanaume. Ni bikira. Wanaume wa mji ule hawakuwa tayari. Wanaume wa Sodoma hawakuwa tayari kupewa mabinti hao wawili wasio wajua wanaume bado. Hawataki hata wanawake bikra ila wanawataka wanaume walale nao. Wovu wa Sodoma ulifika wakati ambao Mungu asingeweza kuwaacha waishi. Ndugu yangu na dada yangu Ziko dhambi ambazo zikitendwa katika dunia Mungu zinamshtua. Na anaona kabisa hawezi kuacha kizazi hiki kiendelee kuishi. Maana kinaiharibu dunia. Maana kinaharibu hata watu wa Mungu. Lazima nitakwenda kuangamiza. Watu wa Sodoma Hawataki wanawake mpaka wale ambao hawajui waume ila wanawataka wanaume ndio walale nao Mungu aliwajibu kama kwa Nuhu na Garika lakini tofauti yake ni kwamba hawa watu wa Sodoma waliangamia kwa moto Tunaposoma kitabu cha mwanzo sura ya 19 fungu la 24 hata 28 maandiko matakatifu ya Mungu yanasema Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kibeliti na moto kutoka mbinguni kwa Bwana Akangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake akawa nguzo ya chumvi. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana, naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya ilo bonde, akaona anatazama moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Mwanzo sura ya 19 fungu la 24 hata 28. Ndugu zangu Sodoma na Gomora iliangamia kwa moto 
kwa sababu ya dhambi ya uzinzi hatuwezi kusema dhambi za uzinzi sodoma na gomola walikuwa wanafanya uzinzi kila siku na wala mungu haikumtisha hiyo aina ya uzinzi wa sodoma na gomola ulikuwa ni wakutisha ulikuwa umezidi viwango walikuwa wanafanya dhambi ya ushoga walikuwa wanaoana wanaume kwa wanaume na walikuwa wanaoana wanawake kwa wanawake dhambi hii ndiyo iliyomfanya Mungu aangamize Sodoma na Gomora narudia mpendo kama ni uzinzi Sodoma na Gomora walikuwa wanafanya kila siku lakini bado haikumtisha Mungu kiasi cha kuangamiza miji ile. Ila dhambi iliyomfanya Mungu angamize Sodoma na Gomora, wanaume wa Sodoma na Gomora walikuwa wanaoa wanaume wenzao. Na wanawake wa Sodoma na Gomora walikuwa wanaoa wanawake wenzao. Hii kamfanya Mungu ashindwe kuvumilia uovu wa Sodoma na Gomora maana ulivuka viwango na ulifika kiwango ambacho wasingeendelea kuishi. Mungu akawaangamiza kwa moto. Na mkewe Ruth, na mkewe Ruth akageuka nyuma akawa nguzo ya chumvi paka leo ipo. Hii inafundisha kwamba wale walio ndani ya kanisa wasigeuke nyuma wakatamani hayo maana watakuwa nguzo ya chumvi. Sikia, nyumba ya Lutu ilipewa upendeleo wa kuokoka na dhambi za Sodoma na Gomora. Lakini kumbe mle alikwemo mtu mmoja ambaye alikuwa ajaongoka. Kumbe mle Lutu aliishi na mwanamke ambaye alikuwa anatamani mambo ya dunia ya Sodoma na Gomora. Maandiko yanaposema akageuka nyuma haimaanishi aligeuka hivi lakini alikumbuka zile dhambi za Sodoma na Gomora. Mke wa Lutu alikumbuka mazuri na utajiri walioacha Sodoma na Gomora. Mungu akaona kwamba mwanamke yule asingefaa kuishi na Lutu. Ikiwa mke wa Lutu aligeuka kuwa nguzo ya chumvi itashindikanaje wale ambao wako makanisani sasa wale ambao walipaswa kupiga kelele na kuonya uovu wa sasa itashindikanaje na wao kugeuka kuwa nguzo ya chumvi sikia Mungu alitaka kuweka arama kwa sababu mke wa Lutu angeweza kubaki kuchoma moto kule kule lakini kwa sababu kwa sababu gani E, Mungu akampa adhabu ya aina yake mke wa Lutu ili iwe alama kwamba wale walio kuisha kujua ukweli wale walio kuisha kuokoka wasirudi kutamani hayo maana wakitamani hayo watakuwa kama mke wa Lutu onekana rangi yako uko upande gani ndugu na dada zangu Maandiko matakatifu yameandikwa kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya dunia ya leo. Maana Sodoma na Gomola walishaangamia tayari wala Lutu mwenyewe hayuko siku hizi. Wala Ibrahimu hatumuoni hapa duniani, hatumuoni. Lakini yanatuandaa sisi, yanatuonya sisi tunaoishi leo ili tusifanye kama walivyofanya wenzetu wa Sodoma na Gomora. Maana Yamkini tukaangamia kama kwa Sodoma na Gomora na dunia hii imetengwa kwa kuangamia kwa moto na imetangaziwa tayari Sikia tusome Warumi sura ya kwanza tangu fungu lile la moja hata lile la mbili maandiko matakatifu ya Mungu yanasema Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza wakijinenea kuwa wenye hekima walipumbazika 
wakabadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na vitambaavyo kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa zao za mioyo yao wafuate uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba aliyeimidiwa milele amen mpendo katika fungu la 26 hata 32 maandiko yanasema Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakiatenda yasiyo wapasa wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wayafanye yasiyopasa wamejawa na udhalimu wa kila namna uovu na tamaa na ubaya wamejawa na usuda na uaji na fitina na hada watu wania mbaya wenye kusengenya wenye kusingizia wenye kumchukia Mungu wenye jeuri wenye kutakabari wenye majivuno wenye kutunga mabaya wasio watii wazazi wao wasio nafahamu wenye kuvunja maagano wasiopenda jamaa zao wasio na rehema ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti wanatenda hayo wala si hayo tu bali wanakubaliana nao watendao hayo Warumi sura ile ni ya kwanza fungu la 26 hata 32 imeandikwa Usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke ni machukizo Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama lalavyo na mtu mke wote wawili wamefanya machukizo hakika watauawa na damu yao itakuwa juu yao Mambo ya Walawi sura ya 18 fungu la 22 na mambo ya Walawi sura ya 20 fungu la 13. Dunia hii imefika kufanya dhambi kama za Sodoma na Gomora. Na wote tunaona yanayoendelea katika dunia yetu. Na tukisoma kweli kabisa Mungu anasema hawezi kuiangamiza dunia hii kwa garika kama alivyofanya kwa Nuhu. Lakini anasema ataiangamiza kwa moto. Ni kweli kabisa kwa sababu aina ya dhambi zinazofanywa katika dunia hii ni kama za Sodoma na Gomora zamani. Wewe unaishi katika ulimwengu huu wa sasa. Sisi mimi na wewe ambao tunaishi katika dunia hii ya sasa. Tunapoyaona hayo tunachukua hatua gani? Mungu hataki watu vugu vugu. Na watu vuguvugu maandiko yanasema kwamba atawatapika watoke katika kinywa chake. Kwa hiyo Mungu hataki watu wasioamua. Yaani hawako kwenye baridi wala hawako kwenye moto ila ni vuguvugu Mungu anasema atawatapika. Majaribu na hatari inapotokea mtu hachukui msimamo wowote anachukiwa na Mungu zaidi ya yule aliyechagua dhambi. Narudia. Ikiwa aliko jaribu, ikiwa iko hatari, inayotulazimu kuchagua upande wa kuangamia ama kuokoka, mtu mmoja akashindwa kuchagua upande wa wokovu ama kuangamia. Mungu anamchukia mtu huyo heri hata yule aliyechagua upande wa kuangamia. Sijui kama mtanielewa vizuri. Yaani Mungu anamchukia mtu ambaye hajachagua upande wowote ni vuguvugu kuliko afadhali ni bora yule aliyechagua upande wa kuangamia. Ilikuwa hivyo mbinguni kuna malaika walikubali shetani alipoanzisha uhaini shetani alipotaka kufanya uhaini mbinguni 
akateremshwa katupa duniani maandiko yanasema kuna malaika ambao walikuwa wameshawishiwa na shetani ili wamwasi Mungu ili wahasi utawala wa Mungu ambao shetani aliunumunikia kwamba sio wa haki lakini wako malaika ambao walimpinga shetani wachache sana lakini wale ambao wali muunga mkono shetani waliangamia pamoja na shetani lakini wako malaika ambao hawakusimama upande wowote shetani alipoanzisha uasi mbinguni kuna malaika wao hawakusimama upande wowote hawakuchagua kuangamia yani hawakuchagua upande wa shetani wala hawakuchagua upande wa Mungu wao walibaki tu nao waliangamia pamoja na shetani Mungu hataki moyo wa kusitasita. Maandiko yanasema mtasitasita katika njia mbili hata lini? Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Katika Yoshua 24 fungu la 15. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kama ni miungu ile ya baba zenu waliotumikia ngambo ya mto au Mungu wa mbinguni, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Hapana kusitasita. Amua uko upande gani? Tunataka kujua uko upande gani. Wewe uko upande gani? Maana wenzio wanaamua sisi tuko upande huu na hatukubaliani na dhambi hii. Na wengine wameamua kwamba hiyo sio dhambi ni haki ya binadamu. Sasa wewe uko upande gani? Narudia. Wenzako wameamua. Wamesema wazi. Hii ni uovu ni uasi hatutakubali. Na wengine wameamua kwamba hiyo sio dhambi, sio uovu ni haki za binadamu. Sasa wewe 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 uko upande gani? Wewe uko upande gani? Amua upo upande wa wale ambao wanasema ni uovu na ni wasi au uko upande wa wale ambao wanasema huo sio uovu sio dhambi ni haki za binadamu? Kwa sababu ukikaa katikati hivyo utaangamiza taifa. Na niwaambie na nyinyi ndugu zangu na dada zangu. Chagueni watu ambao wako tayari kufanya maamuzi wakati wa hatari. Kwa sababu msipo kuwa makini katika kuchagua watu ambao watakuwa tayari kuamua upande huu ama huu wakaendelea kususurika na kusitasita katika njia mo, katika njia mbili hizo ama huku ama huku hawaamui na hatari imekuja Mungu ataliangamiza taifa zima Tunajifunza katika maandiko matakatifu kwamba Mungu tangu zamani ikiwa wale wanao wa, wale waongozi hawaku walichagua upande wa kumwasi Mungu waliangamia pamoja na taifa zima waongozi ambao walichagua upande wa kumtii Mungu walidumisha amani katika taifa na Mungu aliwajazia imani amani lakini wale waongozi ambao walikuwa tayari uasi Mungu aliwaangamiza taifa zima Haijarishi kwenye hilo taifa kulikuwa na watu wenye haki waliangamia taifa zima. Kama huamui utatuangamiza. Amua leo upande unaosimama. Onyesha rangi yako. Uko upande gani? Uko upande gani? Maana hukumu ya Mungu inakuja upesi sana na itaangamiza waishio katika dunia hii 
itaangamiza wenyeji wa dunia hii katika namna ambayo haijawahi kutokea tangu kuumbwa kwa dunia yetu amua leo na ninyi mnao amua kusimama upande wa kumtetea shetani na mambo yake siku inakuja ambapo mtasema heri tusingezaliwa heri yenu ninyi mlioamua kumpinga shetani na mambo yake yote na kazi zake zote na nguvu zake zote na mamlaka zake zote ili kuchagua upande wa Bwana ndani yenu wako atakao wasaliti lakini roho itendayo dhambi hiyo ndiyo itakayoangamia maana mshahara wa dhambi ni mauti Mungu awabariki naitwa Francis Malata kutoka the International Missionary Society of Seventh Day Adventist Church Reform Movement Union ya Tanzania